ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിന്നിവിടെ ഒരു മട്ടൻ ദം ബിരിയാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് വേവുള്ള മട്ടൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം മട്ടൻ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ബിരിയാണി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വേവില്ലാത്ത മട്ടൻ ആണെങ്കിൽ ആദ്യം മട്ടൻ വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല നമ്മൾ ദം ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ മട്ടൻ നമുക്ക് കുക്കായി കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കെങ്ങനെ ഈ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മട്ടൻ ദം ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നര കിലോ മട്ടൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരിയും കൂടിയും ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോടെ നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാനിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം മുട്ടയെ ഞാനൊരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു പത്ത് വലിയ വെളുത്തുള്ളി ഒരു വലിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി പിന്നെ ഒരു ആറ് നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളക് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തതാണ് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി വേണ്ടത് സവാള ഒരു മൂന്ന് വലുത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതാണിത് അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള തക്കാളി തക്കാളി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അധികം ആവശ്യമില്ല ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള തക്കാളി മതിയാവും പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു കാൽ കപ്പ് മല്ലിയില ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പുതിനയില ചെറുതായി മുറിച്ചെടുത്തതാണിത് അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പൊടിച്ചെടുത്ത ഗര ഗരം മസാല ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഗരം മസാല എന്തൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ പൊടിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കി പൊടിച്ചെടുക്കാം ഈ ഗരം മസാലേൻ്റെ ഫ്ലേവർ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ ചേർക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാലയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി വേണ്ടത് തൈരാണ് ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം തൻ്റെ പൊടിയില്ല തൈരാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അല്പം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ മട്ടൻ വേവിച്ചപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ ഈ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ട ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തത് ഇത് ഞാൻ മട്ടനില്ല വെള്ളം തന്നെയാണ് ഞാൻ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല ആ മട്ടനിൽ നിന്ന് തനിയെ വന്ന വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ ആ വെള്ളത്തോടുക്കനെയാണ് നമ്മൾ കുക്കറിൽ നിന്ന് ബിരിയാണി പോട്ടിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് മൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിത് ചോറ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലിട്ട് ദം ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ച് കപ്പ് ബസ്മതി അരി നന്നായിട്ട് കഴുകി വെള്ളമെല്ലാം കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം വേവിച്ച് വാർത്തെടുക്കണം അത് ഞാൻ എൻ്റെ ഈസി കപ്സയിൽ നന്നായിട്ട് വിശദമായിട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതറിയാത്തവർ അതുപോലെ ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അഞ്ച് ഏലക്ക ഒരു കഷ്ണ പട്ട ഒരു അഞ്ച് ഗ്രാമ്പു പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ കുറച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഇത് ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്കിത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാൻ അരി ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ഈ അരി വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി മുക്കാൽ ഭാഗം വേവാകുമ്പോൾ നമുക്കിത് വെള്ളമെല്ലാം ഊറ്റി കളഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം വേവിച്ചെടുത്ത റൈസ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്
ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചോറെല്ലാം ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ വെള്ളം വാർത്ത് കളഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങളതിൻ്റെ ഈസി കപ്സൈഡ് റെസിപ്പി നോക്കിയാൽ അറിയാം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് അപ്പോൾ മുഴുവൻ വെള്ളം ഊറ്റി കളയാതെ വേണം നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് അല്പം കാഷ്നട്ടും കിസ്മിസും കൂടെ വെതറി കൊടുക്കാം നമുക്ക് കുറച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അല്പം പുതിനയില മല്ലിയില ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നെയ്യിൻ്റെ അളവൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് നെയ്യ് മാത്രം ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും കൂടെ ചേർക്കാം ഒരു അലുമിനിയം പോയി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം പൊട്ട് മാവി പുറത്തേക്ക് പോവാത്ത വിധത്തിൽ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യാം നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലും പിന്നെ ഒരു ദോശ തവൻ്റെ മുകളിൽ ഈ ബിരിയാണി പോട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂർ ലോ ഫ്ലെയിമിലും നമുക്കിത് ദം ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ബിരിയാണി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഞാൻ അത് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അരമണിക്കൂർ ഞാൻ ദമ്മിലിട്ടു പിന്നെ അത് ഓഫ് ആക്കിയതിന് ശേഷം അരമണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മട്ടൺ ദം ബിരിയാണി എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനി അടുത്ത നല്ല റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നതുവരെ താങ്ക് യു